Isa ka bang OFW? Kapos ka pa din ba sa pera o nahihirapan ka pa din bang mag-ipon kahit na mas malaki na ang sweldo mo sa abroad? Gusto mo bang malaman kung paano mag-ipon? Kung ang sagot mo ay oo, para sa iyo ang video na to. Hello friends! Welcome to the Pinay Investor where we talk about budgeting, saving, and investing for the women and men in the household. I'm Janice and I'm passionate about teaching financial literacy one family at a time. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang 5 ipon tips para sa mga OFWs na gustong makapag-ipon ng pera. Ipon tip number 1, huwag ipadala lahat ng pera sa pamilya sa Pinas. Oo, alam natin na kaya kinag abroad ay para matulungan mo ang iyong pamilya. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng kikitain mo sa pagtatrabaho abroad ay ipapadala mo sa kanila. Magtira ka rin para sa sarili mo at para sa kinabukasan ng pamilya mo. Hindi habang buhay ay magtatrabaho ka sa abroad. Mag-set ka lang ng fixed amount o percentage para sa remittance at turuan mo silang mag-budget at magtipid. Huwag mo silang sanayin na kada hingi, ibibigay mo kagad. Learn to say no kung kinakailangan. Iparamdam mo sa kanila na yung bawat pisong pinapadala mo, katumbas nun yung sakripisyo mo sa pagtatrabaho abroad at pangungulila mo sa mga mahal mo sa buhay na nasa Pilipinas. Kaya dapat, pahalagahan nila ang perang pinapadala mo dahil hindi madaling kumita ng pera sa abroad. Kapalit nito ang lungkot at luha na mawalay sa pamilya. Tapos gagastusin lang nila pambili ng mga bagay na hindi naman mahalaga para lang maipakita sa iba na nakakaangat na sa buhay. Alam ko hindi madali ang maging OFW at lalong hindi madali ang mawalay sa pamilya. Kaya huwag mong ipadala lahat ng pera mo. Pay yourself first. Magtabi ka. Mag-ipon ka hindi lang para sa sarili mo kundi para na din sa pamilya mo. Kung makakaipon ka ng mabilis, mas mabilis ka ding makakauwi at makakasama ang mga mahal mo sa buhay. Ipon tip number 2. I-budget mo ng maayos ang pera mo. Alamin mo kung magkano ang kinikita mo kada buwan at ilista mo lahat ng expenses. Kagaya ng needs o cost of living mo sa abroad tulad ng food, transport, house at iba pa, savings, remittance, debt payment, tithing o donation at yung iyong mga wants. Halimbawa, kung ang sahod mo kada buwan ay 30,000 pesos sa currency natin, pwede mong i-budget ng ganito. Needs, 3,000 pesos o 10%. Savings, 7,000 pesos o 23%. Remittance, 10,000 pesos o 33%. Debt payment, 5,000 pesos o 17%. Tithing at donation, 3,000 pesos o 10%. At yung wants, 2,000 pesos o 7%. Iba-iba ang mga expenses natin at kung magkano ang kailangang ipadala sa pamilya sa Pilipinas. Kaya i-adjust mo na lang. Sample lang ito. Mahalaga ang pagbabudget para alam mo kung saan napupunta ang pera mo at para magkaroon ka ng limitasyon sa pagpapadala, sa paggastos ng pera abroad at sa mga luho mo kung meron. At napaghahandaan mo rin ang future, hindi lang puro present ang pinaglalaanan mo. Kasama din sa pagbabudget ang paglilista o pag-track ng expenses mo sa abroad. Dito mo kasi malalaman kung saan ka pwedeng magtipid para mas madami kang maipon. Kung madalas ka mag-order ng pagkain online, pwede mong i-consider na magluto na lang sa bahay para mas tipid. Okay lang naman o order pa minsan-minsan para maiba naman ang kinakain mo, pero wag mo itong gawing habit dahil masisira ang budget mo dito. Ipon tip number 3, mag-open ka ng separate savings account para sa ipon mo. Mas maganda kung bago ka umalis ng Pilipinas, nakapag-open ka na ng savings account at na-enroll mo na sa online banking para mas madaling mag-transfer online pag nasa abroad ka na. Mas okay din kung magsiset up ka ng automatic savings para sa tuwing makakatanggap ka ng sahod, automatic nang nata-transfer sa savings account mo yung ipon mo. Maiiwasan na yung usual na excuse na, next sahod na lang ako mag-iipon. Pwede mo din i-consider ang pag-open ng digital o mobile banking apps kagaya ng Netizen which is dedicated for OFWs kasi pwede ito for savings at remittances. Makatutulong din ang paglilista ng mga financial goals mo para may malinaw na direksyon ang savings mo. Halimbawa ng mga financial goals ay sabihin nating emergency fund 50,000 pesos, educational fund para sa iyong mga anak 50,000 pesos, house improvement fund 100,000 pesos, vacation at pasalubong fund 20,000 pesos. Ang total nito ay 220,000 pesos. 
kung nakakapag-ipon ka ng 7,000 a month sa loob ng 2.5 years or 32 months ay mabubuo mo na itong 220,000. Kung madadagdagan mo pa ang ipon mo, halimbawa, gawin mong 10,000 a month, mabubuo mo ang savings goal mo na 220,000 pesos sa loob lang ng 22 months o less than 2 years. At posible pang mabuo mo ito ng mas mabilis kapag inaral mo ang pag-i-invest kung saan mas malaki ang kikitaing interest ng savings o investment mo kumpara sa regular savings account. Pero paalala lang, wag na wag papasok sa anumang investment o business na nangangakong magbibigay ng mabilis at malaking tubo o get-rich-quick schemes dahil baka umuwi kang luhaan. Invest na pera na, naging bato pa, kaya aral muna bago invest. Ipon tip number 4, wag kang mangutang kung hindi naman kailangan. Huwag magpadala sa mga nanghihikayat na mag-loan ka para may malaking pera ka na kagad, pampagawa ng bahay o pambili ng malaking TV o ref ng pamilya sa Pinas. Tandaan, bukod sa perang ni loan mo, may tubo din ito, kaya imbes na makatipid, napagastos ka pa lalo. Kung wala namang mahalagang paggagamitan, huwag na lang mag-loan o mangutang ng pera. Ipunin mo na lang ang pera para pag nakaipon ka na, mabibili mo na in cash yung gusto mong bilhin. Huwag ka ding makinig sa sinasabi ng iba na mag-loan ka sa SSS o pag-ibig kasi baka iba ang mag-loan. Kung hindi mo naman kailangan, bakit ka pa mag-loan? Babayaran mo din yan. At kung meron ka namang utang ngayon, sikapin mong mabayaran ito para mabawasan ang mga iniisip mo at makapag-focus ka na sa pag-iipon. Sabi nga sa Proverbs 22.7, The rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Huwag kang magpaalipin sa inutangan mo. Bayaran mo lahat ng pagkakautang mo dahil malaking ginhawa pag alam mong wala ka ng utang. Ipon tip number 5, piliin mo ang mga kaibigan mo o ang community na sasalihan mo sa abroad. Sabi nga ng kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kung ang mga kaibigan mo sa abroad ay mahilig mag-shopping, maluho sa pera, mabisyo at walang malinaw na direksyon sa buhay, baka maging katulad ka din nila. Kaya try to stick to people who share the same values. Yung marunong maghawak ng pera, may pagpapahalaga sa pamilya at higit sa lahat, mapagmahal sa Diyos. Sila yung mga taong susuportahan ka sa mga financial goals mo at i-encourage ka na magsumikap at mag-ipon para matupad ang mga pangarap mo. Alam ko, mahirap labanan ang pagka-homesick at boredom abroad, pero hindi dapat ito maging dahilan para magpadala ka sa peer pressure ng mga kaibigan o katrabaho. Di bali nang masabihan kang kuripot, KJ o walang pakisama, ang mahalaga, may napupuntahan ng pera mo at alam mong malapit ng matupad ang mga pangarap mo. Di bali nang wala kang mga mamahaling sapatos o bag, ang mahalaga, wala kang utang. At sabi nga ni Mr. Chink Positive na si Mr. Chinky Tan, di bali nang walang iPhone, ang mahalaga, may ipon. Kung wala kang magawa sa bahay after work or kapag rest day, imbes na lumabas at mag-shopping ng kung ano-ano, use your time productively. Makipag-video call ka sa mga kapamilya mo. Kung may mga anak kang nag-aaral, turuan mo sila o tulungan sa kanilang mga assignments para kahit malayo ka, ramdam pa din nila ang presence mo. O kaya naman, learn something new sa internet kagaya ng bagong skill o kaya investing o pagtatayin ng business. Maraming free courses sa e-testa at mga videos sa YouTube. Mamili ka lang. Pwede ka ding mag-try ng bagong hobby na hindi ganun kamahal kagaya ng pagbe-bake o paggawa ng crafts. Malay mo, maging extra income mo pa ito. At yan ang aking 5 ipon tips para sa ating mga kababayang OFWs. Sana ay nakatulong sa inyo ang aking mga tips at I pray na maging successful kayo sa inyong pag-iipon at pagtupad ng mga pangarap nyo. Thanks for watching and please check out Netizen to know more about their products and services.